j'ai connu Maître Deshimaru parce que j'ai pratiqué avec lui dans des séchines et dans des camps d'été. Dès le départ, on m'avait dit « tu vas voir, c'est un maître ». Mais le fait qu'on m'ait dit ça, j'osais même pas le regarder. <rire> J'étais vraiment intimidée. Avant qu'il meure, quand j'ai su qu'il était malade, je me disais « est-ce que je vais continuer le zen s'il meurt ?» J'ai eu un peu comme l'impression qu'il avait, qu avait insufflé quelque chose qui, qui donnait le courage de continuer. Je m'appelle Françoise Julien. Peut-être qu'avant, j'avais imaginé que je pourrais être une nonne catholique. Mais qu'est-ce que c'est bien une nonne zen déjà qui est dans la vie active J'ai continué à suivre le dojo de Lyon avec André Messner. C'est même parce qu'André Messner, plus tard, a suivi Stéphane que naturellement j'ai suivi Stéphane. Stéphane, c'est Maître Kossen, un proche disciple de Maître Deshimaru. J'ai été ordonnée Bodhisattva par Maître Deshimaru en, en 1980. Le bodhisattva, c'est celui qui, qui souhaite aider tous les êtres. Et l'ordination, c'est un peu la concrétisation de ce vœu. Je n'ai jamais cherché à pratiquer le zen. Je ne savais pas ce que c'était. Il y avait une belle affiche en bas de chez moi sur une conférence. C'était une conférence avec Alain Cassan. Et la façon dont il parlait du zen, c'était vraiment qu'on passait à côté de quelque chose si on n'y allait pas, quoi pendant sa conférence, il y avait des personnes euh, assises en zazen, mais je n'étais même pas impressionnée par la posture. C'était quand même une démarche un peu intellectuelle, si on peut dire. Quand j'ai commencé la pratique, c'était une façon d'arrêter le temps. Parce que tout passe tellement vite. Et puis ce que j'avais senti aussi par la conférence, c'est que ça pouvait régler tous les problèmes à la base. Ça a réglé un problème parce que je me suis sentie finalement éjectée de l'enseignement. La phrase qui me plaisait bien dans le zen, c'était la première phrase du Shin Jin Mei. Il suffit qu'il n'y ait ni choix ni rejet pour que la voix se présente devant vous. Et à l'époque, je me disais, ben oui, je suis bien à la disposition de ce qui se présente. En pratiquant, justement, je me suis rendu compte à quel point j'étais toujours dans le choix et le rejet. Alors, la pratique du zen, ça aide aussi à, à voir notre obscurité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.